हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टैंडर्ड एट ज्योग्राफी लेसन नंबर टू इंटीरियर ऑफ द अर्थ इस लेसन की एक्सरसाइज देखने वाले हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स ये जो बॉक्स दिख रहे हैं जो ऑप्शन करेक्ट है उसके आगे इसके आगे वाली बॉक्स में हमें राइट टिक करनी है तो फर्स्ट वन है देर आर टू लेयर इन द क्रस्ट कौन सी लेयर है क्रस्ट में दो तो उसमें है आंसर है कॉन्टेंटियल एंड ओशनिक क्रस्ट उसके आगे राइट टिक करनी है विच एलिमेंट इज फाउंड इन बोथ मैंटल एंड क्रस्ट मैंटल एंड क्रस्ट में कौन से एलिमेंट फाउंड होते हैं तो सिलिका है ओके उसके आगे राइट टिक करना है थर्ड वन है विच ऑफ दिस मिनरल्स आर फाउंड इन द कोर ऑफ द अर्थ तो उसका आंसर है आयन निकेल ओके द इनर कोर इज इन विच स्टेट इनर कोर है वो कौन सी स्टेट में है उसका आंसर है सॉलिड स्टेट द आउटर कोर इज मेड अप ऑफ आउटर कोर कैसे बना है आयन यफ है द लेयर ऑफ द अर्थ इन विच वी लिव अर्थ के कौन से लेयर पे हम रहते हैं सो उसका नाम है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जी है विच सीसेमिक वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड मीडियम तो उसका आंसर है प्राइमरी वेव टेल वेदर राइट और रॉन्ग करेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे हमें राइट और रॉन्ग बताना है अगर रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको करेक्ट करके राइट करना है उसमें ए है द डेंसिटी ऑफ वेरियस मटेरियल इज सेम इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ये राइट है द कोर ऑफ द अर्थ इंटेरियर इज मेड अप ऑफ हार्ड रॉक राइट सेकेंडरी वेव कैनॉट पास थ्रू आउटर कोर राइट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम ये है रॉन्ग तो उसका करेक्ट स्टेटमेंट आएगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम क्वेश्चन थ्री आंसर द फॉलोइंग व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ द क्रस्ट व्हाट इज द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन क्रस्ट के कौन से टू पार्ट है और उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है यह हमें आंसर में बताना है तो आंसर में फर्स्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ऑशनिक क्रस्ट आर द टू पार्ट ऑफ क्रस्ट ओके क्रस्ट के कौन से टू पार्ट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ऑशनिक क्रस्ट सेकेंड पॉइंट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मेनली कॉम्प्राइज ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सिलिका एंड एल्यूमिनियम ज्यादा अमाउंट में रहते हैं इट इज ऑल्सो एज सीएल उसको सीएल बोलते हैं सो so, सीएल में एस आई जो है वो सिलिका का है और एल जो है एल्यूमिनियम का है इसलिए सिलिका और एल्यूमिनियम उसमें हायर प्रकोशन में रहते हैं इसीलिए उसको सीएल बोलते हैं थर्ड वन है ऑशनिक क्रस्ट इज कंपोज ऑफ सिलिका एंड मैग्नेशियम ऑशनिक क्रस्ट में सिलिका एंड मैग्नेशियम रहते हैं इसलिए उसको सीमा बोलते हैं सीमा सी फॉर सिलिका और मा फॉर मैग्नेशियम द क्रस्ट इज क्लासिफाइड मेनली ऑन द बेसिक ऑफ थिकनेस एज वेल एज द कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स क्रस्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो थिकनेस के बेसिस पर और कंपोजिशन मिनरल का कितना है उसके बेसिस पर उसका क्लासिफिकेशन होता है क्वेश्चन बी है वॉ इज द अपर मेंटल कॉल्ड द एस्थेनोस्पियर अपर मेंटल जो है उसको एस्थेनोस्पियर बोलते हैं उसका आंसर है फर्स्ट मेंटल लाइज बिलो द क्रस्ट मेंटल कहां पे है अर्थ के बिलो ही है सेकेंड वन है अपर पोर्शन ऑफ मेंटल इज कॉल्ड द एस्थेनोस्पियर द वर्ड एस्थेनो मीन्स वीक अपर पोर्शन ऑफ मेंटल इसको एस्थेनोस्पियर बोलते हैं और एस्थेनोस्पियर का एस्थेनो मीन्स वीक ये मीनिंग होता है थर्ड पॉइंट है इट इज इन लिक्विड स्टेट एंड इट इज फ्रॉम दिस वीकर जोन ये लिक्विड स्टेट में है और ये वीकर जोन में है दैट द मेल्ट ऑन रॉक मटेरियल दैट इज मैग्मा फाइंड देयर वे टू द सरफेस ड्यूरिंग द होलकेनिक इरप्शन फोर्थ वन है इपी सेंटर्स ऑफ डीप सीटेड अर्थ क्वैक्स आर ऑल्सो फाउंड हेयर देयर फोर द अपर मेंटल इज कॉल्ड द एस्टेनोस्पियर इसीलिए अपर मेंटल को एस्टेनोस्पियर ऐसा बोलते हैं सी है मैग्नोटोस्पियर ऑफ अर्थ इज अ रिजल्ट ऑफ रोटेशन एक्सप्लेन 
और कि जो मैग्नोटोस्पियर है उसका रिजल्ट रोटेशन है ये हमें एक्सप्लेन करना है आंसर है फर्स्ट द आउटर कोर ऑफ अर्थ इंटीरियर इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट आउटर कोर जो है अर्थ का इंटीरियर में वो लिक्विड स्टेट में होता है एंड द प्रोपोर्शन ऑफ आयर इन मोर इन दिस लेयर और उसमें आयर का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है ऑल्सो द टेम्परेचर ऑफ द आउटर कोर इज अराउंड फिफ्टी थाउजेंड सी वाइल द टेम्परेचर ऑफ द इनर कोर इज सिमिलर टू द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन जो इनर कोर होता है उसका टेम्परेचर सन के सन का जो टेम्परेचर होता है सरफेस पे उतना ही होता है पर आउटर कोर जो होता है उसका टेम्परेचर अराउंड फिफ्टी थाउजेंड सी होता है सेकेंड पॉइंट वर्टिकल थर्मल करंट्स ओरिजिनेट इन अ लिक्विड एरिया आउटर कोर ड्यू टू डिफ्रेंशिएट बिट टेम्परेचर ऑफ द आउटर कोर एंड इनर कोर थर्ड पॉइंट है द अर्थ रोटेशन गिवस देम एडी सर्कुलर मोशन अर्थ रोटेशन की वजह से उसको एडी मीन्स सर्कुलर मोशन मिलता है हॉट लिक्विड स्टार्ट फ्लोइंग इन अपर डायरेक्शन और जो हॉट लिक्विड होता है वो अपर डायरेक्शन में फ्लो होने को स्टार्ट हो जाता है कंपेरेटिवली कूलर लिक्विड स्टार्ट फ्लोइंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ हॉट जो लिक्विड होता है वो अपर डायरेक्शन में फ्लो होता है और कूलर जो लिक्विड होता है वो अर्थ के सेंटर के डायरेक्शन में फ्लो होता है फोर्थ वन है इलेक्ट्रिक करंट डेवलप इन दी स्पायरल इडीज ऑफ द लिक्विड आयन और अपर और बिलो इस रोटेशन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है सच स्पायरल करंट आर पैरल टू एक्सिस ऑफ द अर्थ वो स्पायरल करंट एक्सिस के पैरल रहता है एंड आर इन द फॉर्म ऑफ कोलम्स एंड दस मैग्नेटिक फील जनरेटेड वो कुलम में रहता है ओके okay? स्पायरल करंट जो रहता है वो कुलम में रहता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है फिफ पॉइंट है उसमें मेनी सच करंट आर फॉर्म इन द आउटर कोर ऑफ द अर्थ दिस स्पायरल करंट एंड द एक्सिस फॉर्म बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ आर टूगेदर कॉल्ड द जियो डायनेमो सिक्स वन है द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड इन आउटर कोर ऑफ अर्थ इज फंक्शनल इवन आउटसाइड द अर्थ सरफेस फॉर क्वाइट अ डिस्टेंस एज अ रिजल्ट अ कवर डेवलप अराउंड द अर्थ बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दस डेवलप अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द मैग्नेटोस्पियर अर्थ के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होता है उसकी वजह से उसको मैग्नेटोस्पियर ऐसा बोलते हैं सेवंथ वन है द अर्थ एटमोस्फियर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम सोलर वाइन कमिंग फ्रॉम द सन अर्थ एटमोस्फियर मीन्स जो मैग्नेटोस्पियर है वो अर्थ को सन से जो वाइंड आती है सोलर वाइंड आती है उससे प्रोटेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ मैग्नेटोस्पियर इट इज द फिफ्थ एंड इंपॉर्टेंट स्पियर ऑफ अर्थ ये फिफ्थ वन स्पियर है बट इंपॉर्टेंट स्पियर है अर्थ के लिए दस इट कैन सेट दैट मैग्नेटोस्पियर ऑफ द अर्थ इज रिजल्ट ऑफ रोटेशन इसीलिए ऐसा बोलते हैं मैग्नेटोस्पियर ये रिजल्ट है रोटेशन का क्वेश्चन नंबर फोर ड्रॉन नीट डायग्राम लेबल देम एंड एक्सप्लेन यहाँ पे हमें द इंटेरियर ऑफ अर्थ इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है और एक्सप्लेन करनी है तो ये रही डायग्राम ओके okay? ये अच्छे से ड्रॉ कर लो आउटर कोर मैंटल लिक्विड लिथोस्पियर ये सभी अच्छे से इनर कोर अर्थ सेंटर ये जो है अच्छे से लेबल करना है ओके सेकेंड डायग्राम है मैग्नेटिक पोल एंड इक्वेटर ये मैग्नेटिक पोल एंड इक्वेटर इस डायग्राम में शो किए गए हैं अच्छे से ड्रॉ कर फर्स्ट आपको ये सर्कल ड्रॉ करना है उसके बाद ये जो मैग्नेटिक एक्सिस अब एंड बिलो जो है वो ड्रॉ करने हैं उसके बाद में जियोग्राफिक एक्सिस ड्रॉ करने हैं और उनको लेबल कर लेना है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है वो भी अच्छे से देख लो उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करनी है क्वेश्चन नंबर फाइव गिव जोग्राफिकल रीजन देयर इज अ वराइटी इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ अर्थ के इंटीरियर में वराइटी है क्या रीजन है उसके पीछे आंसर है देयर आर डिसकंटिन्यूटीज इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ ड्यू टू फॉलोइंग रीजन 
फर्स्ट पॉइंट है द डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ऑशनिक क्रस्ट इज कॉल्ड एज कॉन्ड्रॉड डिसकंटिन्यूटी द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कंपोज ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम है वाइल द ऑशनिक क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम सो दिस क्रस्ट इज कॉल्ड द सीएल एंड सिग्मा सीमा रिस्पेक्टिवली और उसी क्रस्ट को हम सीएल और सीमा बोलते हैं मोर एवर द डेंसिटी ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज बिटवीन 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 2.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब and the thickness is approximately 30 km or continental crust ki jo thickness hai wo 30 km hai while the density of oceanic crust is from 2.9 g per cm cube to 3.3 g per cm cube and the thickness is approximately 7 to 10 km okay second point similarly there is discontinuity between the crust and mantle which is called as omoho discontinuity yahan pe crust and mantle mein discontinuity hai aur us continuity ko moho discontinuity aisa bolte hai the crust is in liquid state while the upper layer of mantle is in liquid state crust jo hai solid state mein hai par upper mantle jo hai wo liquid state mein hai third point there is discontinuity between the mantle and the core the density of mantle lower mantle is about 5.7 g per cm3 while the density of outer core is around 9.8 g per cm3 however secondary wave generated in the upper layer of the mantle cannot pass through the core क्वेश्चन बी है देयर इज को रिलेशन बिटवीन द डेंसिटी ऑफ मेंटल एंड देयर लोकेशन इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ डेंसिटी ऑफ मेंटल एंड लोकेशन ऑफ द इंटीरियर इनमें को रिलेशन है इसके पीछे क्या रीजन है आंसर फर्स्ट पॉइंट द इनर कोर इज इन लिक्विड स्टेट एंड कंसिस्ट ऑफ मेजर एलिमेंट लाइक आयर एंड निकेल ओके इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में है उसमें मेजर एलिमेंट्स कौन से हैं आयर एंड निकेल सेकेंड पॉइंट दिस मेंटल आर हेवी हेंस द डेंसिटी ऑफ कोर इज अराउंड 13.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब व्हिच इज मोर कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ मेंटल एंड क्रस्ट ओके तो मेंटल है वो हेवी है और उसकी जो डेंसिटी है 13.3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है मेंटल के कंपेयर में क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा है मोर एवर मेटल लाइक सिलिका एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हैव लोअर डेंसिटी देन निकेल एंड आयरन तो सिलिका एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम ये जो मेटल है उनके कंपेयर में निकेल एंड आयरन की डेंसिटी ज्यादा है हेंस लाइटर मेटल आर फाउंड क्लोजर टू द अर्थ सर्फेस वाइल हेवियर मेटल आर फाउंड डीप इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ लाइटर मेटल जो होते हैं वो अर्थ सरफेस पे फाउंड होते हैं और हेवियर मेटल जो होते हैं अर्थ के इंटरियर में फाउंड होते हैं दस दे आर इज को रिलेशन बिटवीन द डेंसिटी ऑफ मेंटल्स एंड देयर लोकेशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ मेंटल इज अ सेंटर ऑफ अर्थ क्विक एंड वॉल्कैनिक इरक्शन मेंटल ये अर्थ क्विक एंड वॉल्कैनिक इरक्शन पे सेंटर पे है What is the reason behind that? उसका आंसर है द मेंटल लाइज बिटवीन द क्रस्ट एंड इट इज डिवाइडेड इन टू टू लेयर्स मेंटल कहाँ पे है अर्थ की क्रस्ट में है और वो टू लेयर में डिवाइड हो गए है वो कौन सी लेयर है अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल ओके द अपर लेयर ऑफ द मेंटल इज इन लिक्विड स्टेट मेंटल की जो अपर लेयर है वो लिक्विड स्टेट में है एज इन द एस्थोनोस्पियर एस्थोनो मीन्स वीक और वो एस्थोनोस्पियर में है और एस्थोनो का मीनिंग होता है वीक इट इज इन दिस लेयर दैट मैग्मा चेंबर आर फाउंड और उसी लेयर में मैग्मा चेंबर फाउंड होता है थ्रू दिस चेंबर मैग्मा कम्स आउट ऑन द अर्थ सर्फेस इरप्शन के टाइम वो जो मैग्मा रहता है चेंबर में वो कम आउट होता है अर्थ सर्फेस पे थर्ड वन मोर एवर ड्यूरिंग एंडोजेनेटिक मोमेंट्स विच ऑकर इन दिस लेयर इंटरनल एनर्जी रिलीज दिस एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ क्वैक एंड होल्केनिक इरप्शन 
fourth one epicenters of deep seated earthquake are found in this layer therefore mantle is in the center of earthquake and volcanic eruption d question hai the thickness of crust below the continental is less as compared to oceans कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो थिकनेस है वो लेस है एज कम्पेयर टू ओशन आंसर में फर्स्ट पॉइंट है बिलो द कॉन्टिनेंट द थिकनेस ऑफ क्रस्ट इज फ्रॉम सिक्सटीन टू फोर्टी फाइव किलोमीटर कॉन्टिनेंटल में जो थिकनेस है वो सिक्सटीन टू फोर्टी फाइव किलोमीटर है सेकेंड पॉइंट इट इज फोर्टी किलोमीटर अंडर द माउंटेन रेंजेस और ये माउंटेन रेंजेस में कितनी है फोर्टी किलोमीटर है वाइल्ड इट इज लेस देन टेन किलोमीटर अंडर द ओशन और ओशन के अंडर में कितनी है टेन किलोमीटर उसकी थिकनेस है द ओशनिक क्रस्ट इज अप्रोक्सीमेटली सेवन टू टेन किलोमीटर थिक ओशनिक क्रस्ट कितनी थिक है सेवन टू टेन किलोमीटर थिक है वाइल्ड द थिकनेस ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज अप्रोक्सीमेटली थर्टी किलोमीटर और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितनी थिक है थर्टी किलोमीटर थिकनेस है Moreover, the continental crust comprises of silica and the aluminium. Continental crust में कौन से element है Silica and aluminium है and its density is 2.65 gram per centimeter cube to 2.90 gram per centimeter cube. While the density is 2.9 gram per centimeter cube to 3.3 gram per centimeter cube. Thus, the thickness of crust below the continents is less as compared to ocean. तो यहाँ पे देखो कॉन्टिनेंटल क्रॉस जो होता है उसमें सिलिका एंड एल्यूमिनियम होता है और उनकी डेंसिटी 2.65 पॉइंट टू टू ग्राम है और जो ओशनिक क्रस्ट में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जो है उनकी डेंसिटी 2.9 एंड 3.3 यानी कि उनकी डेंसिटी ज्यादा है इसीलिए थिकनेस जो है ओशनिक क्रस्ट का वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कंपेयर में ज्यादा है फिर ई क्वेश्चन है अर्थ इज प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ द मैग्नेटोस्पियर अर्थ मैग्नेटोस्पियर की वजह से प्रोटेक्टेड है इसके पीछे क्या रीजन है फर्स्ट पॉइंट है मैग्नेटोस्पियर इज द कवर विच हैज बीन डेवलप अराउंड द अर्थ बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड इन द आउटर कोर अर्थ के आउटर कोर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसकी वजह से मैग्नेटोस्पियर डेवलप हो गया है सेकेंड पॉइंट सोलर वाइन कंटेनिंग चार्ज पार्टिकल सोलर वाइन में चार्ज पार्टिकल होते हैं विच कम आउट ऑफ द हायर पार्ट ऑफ द सन एटमोस्फियर और वो चार्ज पार्टिकल सन एटमोस्फियर के हायर पार्ट से कम आउट होते हैं आर फ्री फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स वो ग्रेविटेशनल फोर्स से फ्री होते हैं उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम एनर्जी इन देम क्योंकि उसमें एक्सट्रीम एनर्जी होती है ड्यू टू दिस द सोलर वाइन ब्लो विथ ग्रेट वेलोसिटी इसीलिए सोलर वाइन जो होती है वो ग्रेट वेलोसिटी से ग्लो होती है देयर वेलोसिटी इज मोर देन दिटी ऑफ साउंड वेव्स और उस वेव्स की उस वाइंड की जो वेलोसिटी है वो साउंड वेव के कंपेयर में बहुत ज्यादा है इट इज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 250 फिफ्टी किलोमीटर पर सेकेंड टू सेवन हंड्रेड फिफ्टी किलोमीटर पर सेकेंड एंड कैन इरोड द अर्थ एटमोस्फियर ओके उसकी डेंसिटी देखो कितनी ज्यादा है टू फिफ्टी किलोमीटर पर सेकेंड यानी कि हर एक सेकेंड को वो टू फिफ्टी किलोमीटर जाती है और कभी कभी तो सेवन हंड्रेड फिफ्टी किलोमीटर भी जाती है हर एक सेकेंड को इतनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी है थर्ड पॉइंट हाउ एवर द अर्थ एटमोस्फियर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सोलर वाइन बिकॉज ऑफ द मैग्नेटोस्फियर सोलर से निकलने वाली जो वाइन है उसको मैग्नेटोस्पियर अर्थ को प्रोटेक्ट कर लेता है वीडियो इफ यू लाइक माय वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन लाइक करो कमेंट करो शेयर करो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय